je interaktivni zemljavit. Sem tukaj, da veste, kje sva. In veste, kaj raste tukaj? Kakao! In to, kar imam v roki, so kakao zrna. Čokolada tradicionalno delajo brez sladkorja in mleka in ko smo jo poskusili, se je orosilo oko. Čokolado smo na to poskusili še v malo bolj fancy, šmensi čokoladnici. Tole so praline različnih okusov, pa čokoladna ploščica z malje in osenimi kosmiči. A kakao je že od majskih časov pomemben del tudi v pijačah. Naprimer, tole je ta skalata iz koruze kakava in semeni ačiote. Tole pa je posol iz fermentirane koruze in kakava. Oboje se tradicionalno pije hladno in je tako dobro, da nujno narediš dva požerka. Approved. Po ulicah San Kristobala pa se širijo tudi omamne kavne vonjave. Jop, tudi kava raste tukaj in takole se jo pravilno degustira. Ko pa je treba malo presekati, ti natočijo čiapaski šnopček, poš iz destilerane koruze. Dobi se ga v večjih okusih in tole je Klaudija potem, ko je probala poš z okusom kakava. Ja, zaljubili sva se. To mestece naj je res očaralo. Svojim sproščenim vzdušjem. Svojimi luškanimi ulicami. Pisanimi barvami, tradicionalnimi oblačili, ki jih še vedno nosijo skupnosti iz okoliških vasi. Poleg tega San Kristobal gosti tudi nekaj liberalnih giban. En izmed teh je gibanje Sapatistas ki se bori proti mehiškim oblastem. Priporočam ti, da si prebereš kaj več na interneti, če te ta tematika zanima. Pa zaključimo tale video z ledenim mohitom. Načeti s fižolom in utopljenim serom, ter jedijo varače, ob kateri jaz takole zapojam. Pa dober tek, prijatelji. Se vidimo in slišimo v naslednjem videu.